चलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आई एम नॉट गोइंग टू शेयर फ्रॉम द बुक ऑफ रेवल्यूशन और इस पुस्तक में से मैं शेयर नहीं करूंगा बट आई जस्ट वॉन्ट टेक वन थॉट फ्रॉम दिस और लेकिन एक विचार यहाँ से हम लेंगे बट आई फील वेर इट्स गुड टू रीड दिस एंड चैप्टर ऑफ चैप्टर सेवनटीन और इसके सत्रवें अध्याय में रेवल्यूशन चैप्टर सेवनटीन रीड इट प्लीज फॉलो इन यूर ओन बाइबल्स प्रेस द लॉर्ड and one of the seven angels who had the seven balls came and spoke with me saying come here i will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters now note that word many waters and god will make that clear to you aur is shabd ko bahut se paniyon jahan par likha hai dhyan rakhe taaki prabhu usko spasht roop se batlaye that word is a very important word when you study the book of revelation aur ye shabd jo hai bahut se pani bahut hi mahat rakhta hai jab ke hum prakash to vakya with whom the kings of the earth committed acts of immorality and those who dwell on the earth were made drunk with the wine of her immorality and he carried me away in the spirit into a wilderness and i saw a woman sitting on a scarlet beast full of blasphemous names having seven heads and 10 horns and the woman was clothed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls having in her hand a gold cup full of abominations and of the unclean things of her immorality and upon her forehead a name was written a mystery babylon the great the mother of harlots and of the abominations of the earth and i saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the witness of jesus and when i saw her i wondered greatly and the angel said to me why do you wonder i i shall tell you the mystery of the woman of the beast that carries her which has the seven heads and the 10 horns the beast that you saw was and is not and is about to come up out of the abyss and to go to the destruction and those who dwell on the earth will wonder whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world when they see the beast that he was and is not and will come here is the mind which has wisdom the seven heads are seven mountains on which the woman sits and they are seven kings by have fallen one is the other has not yet come and when he comes he must remain a little while and the beast which was <laughs> and the beast which was and is not is himself also an eighth and is one of the seven and he goes to destruction and the ten horns which you saw are ten kings who have not yet received a kingdom but they receive authority as kings with a beast for one hour these have one purpose these have one purpose and they give their power and authority to the beast verse 14 very important these these talking about all the rest given in chapter 17 these will wage war against the lamb and the lamb will overcome them because he is the lord of lords and the king of kings and those who are with him are the called and chosen and the faithful and he said to me the waters which you saw where the harlot sits are peoples and multitudes and nations and tongues very important verse it's a key for you to understand the book of revelation verse 16 and the ten horns which you saw and the beast these will hate the harlot and will make make her desolate and naked and will eat her flesh and will burn her up with fire for god has put it in their hearts to execute his purpose by having a common purpose and by giving their kingdom to the beast until the words of god should be fulfilled and the woman whom you saw is a great city which reigns over the kings of the earth now in chapter 17 we see the woman the harlot the beast 
all these things mentioned in chapter 17 aur satve adhyay mein hum dekhte hain wo istri aur wo vaishya aur wo janwar in sab cheezon ka varnan hai and in verse 14 we are going to take verse 14 from this and it says these will wage war against the lamb and the lamb will overcome them because he is lord of lords and king of kings and those who are with him are called and chosen and faithful aur yahan par hum 14th pad ke andar dekhte hain ki ye sare log jinka varnan is adhyay mein diya gaya hai wo is memne se ladenge aur memna jo hai wo un par vijayi hoga और वो सारे लोग जो कि मेमने के साथ होंगे वो उसके वफादार हैं। हैं हैं। हैं। हैं हैं हैं। हैं 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 we are not in the harlot system aur bahut se log ye kehte hain ki hum us vaisha ke taur tareeqon mein nahi and the harlot system talk about the false church the bride you know which follows the lamb is one who stands with the lamb aur yahan par wo vaisha ke taur tareeqe jo hai wo us jhooti kalisiya ko darshate hain aur wo dulhan jo hai wo prabhu yesu masi kalisiya ko now we see that many people say we are not in the uh, you know harlot church but we need to know that there are many who are knowingly or unknowingly in affiliation with such a one aur bahut se log ye kehte hain ki hum us vaishya ki kalisiya ke sath nahi lekin bahut se tareeqon se wo aise logon ke sath mein sambandhit hain now let me ask you one thing aur ek cheez main puchta hu where you want to be aur aap kahan hona chahte hain where you want to be कहां पर होना चाहते हैं इन वर्स 14 इट सेस और 14वें पद में कहा गया है द फॉलोअर्स ऑफ द लैंब के बर्रे के पीछे चलने वाले आई वांट टू शेयर विद अस अ फ्यू थिंग्स अबाउट द फॉलोअर्स ऑफ द लैंब और आज मैं इस मेमने के पीछे चलने वालों के विषय में कुछ बतलाना चाहता हूं एंड दिस विल वेज वॉर अगेंस्ट द लैंब एंड द लैंब विल ओवरकम देम बिकॉज़ ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स एंड दोस हु आर विद हिम आर कॉल्ड एंड चोसन एंड फेथफुल और ये सब लोग जो है मेमने के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और वो मेमना जो कि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है उन पर विजयी होगा और वो लोग जो कि उसके साथ हैं वो चुने हुए हैं और उसके बाद गुजरे हैं फ्रेज गॉड नाउ वेर यू वॉन्ट बी यू वॉन्ट बी फॉलोवर्स ऑफ द लैम और क्या आप उस मेमने के पीछे चलने चाहते yes, हैं no? you want to be followers of the lamb aur us memne ke piche chalna chahte hain god's calling for his church is to follow the lamb whither so where the lamb will go और परमेश्वर का बुलावा उसकी कलीसिया के लिए है कि उस मेमने के पीछे जाए जहां कहीं भी वो जाता है वी गॉट टू नो दैट वी हैव बीन कॉल्ड टू फॉलो द लैंब विदर सो व द लैंब विल टेक अस और हमने इस चीज को जानना है कि जहां कहीं भी वो मेमना हमें ले जाएगा हमने उसके पीछे चलना है यू नो व्हेन यू रीड दिस स्क्रिप्चर एंड फर्दर अदर स्क्रिप्चर्स इन द बुक ऑफ रेवलेशन वी सी द ग्रेटर ट्रायम्फ अंडर व्हिच गॉड इज लीडिंग हिज चर्च इन दिस लास्ट डेज और जब हम देखते हैं इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक महान विजय right. है जहां पर कि वो अपनी कलीसिया को ले जा रहा है बिलोवर वी सी ग्रेट विक्ट्रीज इन द बुक ऑफ रेवलेशन और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में महान विजयों को हम देखते हैं इट सेज हियर द द दिस पीपल वेज द वॉर अगेंस्ट द लैंब बट वी सी दैट द लैंब ओवरकेम अलोंग विद द फॉलोअर्स ऑफ द लैंब और यहां पर हम देखते हैं कि सब लोगों ने उस मेमने के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी और लेकिन उस मेमने ने और उसके साथ के लोगों ने उन पर विजय पाई डू यू सी दैट यू हैव ए लड़ाई और क्या आप समझते हैं कि आपके सामने एक युद्ध है I thank God for brother's testimony. He said he is a, he is in the military. और मैं उस भाई की गवाही के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का जिन्होंने कहा कि वो मिलिट्री में थे. Praise God. How many of us are in military here? और यहां पर हम में से कितने मिलिट्री में हैं? हाँ, can I see some hands? Thank God for the sisters who are in military. Praise God. I tell you, God's people, they are all in the military. और परमेश्वर के सारे लोग जो हैं वो सेना में हैं। Yes, they are in the military. और वो सेना में हैं। If you ask Joel, Joel saw this military, isn't it? 
He says that he is a great army marching. और जोएल कहता है कि उसने एक महान सेना को देखा दे कैप्टन रैंग एंड ने नेवर ब्रोक द रैंग और उन्होंने अपने पंक्तों में चलते रहे और कभी उसको तोड़ा नहीं एंड बिलीवर वी नीड टू नो दैट गॉड इज रेसिंग अप ए पीपल हु विल विल बी एबल टू स्टैंड ऑल द ऑन्स लॉर्ड्स ऑफ द हार्लेट चर्च द बीस्ट एंड द फॉल्स ट्रिनिटी और परमेश्वर ऐसी सेना को खड़ा कर रहा है जो के सारे उस वैश्या के तरीकों को उस पशु को और जितने भी दूसरी झूठी कमी आए उनके विरुद्ध खड़े होंगे यू नो गॉड्स वर्ड सेज हियर अबाउट अ विक्ट्री फॉर द लैम एंड दोस हु फॉलो आफ्टर द लैम इन देयर लाइव्स और यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि उस मेमने के लिए एक विजय है और उन सब लोगों के लिए जो के उसके पीछे चलते हैं नाउ आई वांट टू टेल अस दैट दीस थिंग्स कैन ओनली बी अप्रिशिएटेड बाय दोस हु डिजायर टू बी विक्टोरियस एज द लैम इज विक्टोरियस और ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो के विजयी होने के इच्छुक हैं जैसे कि वो मेमना विजयी होने का इच्छुक है वी नीड टू नो दैट गॉड्स वर्ड रिपीटेडली सेज इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट द लॉर्ड इज कमिंग बैक फॉर अ ग्लोरियस चर्च और हम इस चीज को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन में तो स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि प्रभु एक बिल्कुल पवित्र कलिसिया के लिए आएगी जिसमें कोई दाग कोई धब्बा कोई झुर्री ना गॉड हैज कॉल्ड हिज चर्च टू बी द फॉलोअर्स ऑफ द लैम परमेश्वर ने अपनी कलिसिया को उस मेमने के पीछे चलने वालों के रूप में बताया एंड ऑल दिस वेज दे वॉर अगेंस्ट द चर्च द लैम और ये सारे लोग जो हैं वो उस कलीसिया उस मेमने के विरुद्ध लड़ते हैं आई वांट टू टेल यू दीस पीपल हु फॉलो आफ्टर द लैम विल ओवरकम ऑल द ऑन्स लॉर्ड्स एंड द अटैक ऑफ द एनिमी और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सब लोग जो कि उस मेमने के पीछे चलते हैं वो सारे जो हैं उस झूठी कलीसिया और उसके सब लोगों के ऊपर विजयी होंगे नाउ इट सेज हियर Uh, the lamb will overcome them because he is the lord of lords and king of kings aur yahan par vachan kehta hai ki memna vijayi hoga kyunki wo prabhuon ka prabhu aur rajaon ka raja hai you know the people who follow the lamb they keep their eyes always upon the lamb aur wo log jo ke memne ke piche chalte hain unki nigahein unki drishti hamesha memne ke upar rehti hai now when i read this scripture that it really excites me when i think of that group of people who followed after the lamb aur jab main in vachno ko padhta hu ek bahut hi zyada mere ko utsah hota hai aur main dekhta hu un logon ke vishay mein sochta hu jo ke us memne ke piche chalte hain you know it says here that they followed the lamb aur yahan par likha hai ki wo us memne ke piche chale and they got the victory together with him aur uske sath hi memne ke sath wo bhi vijay hue the lord is the pattern for us even in these days aur in dino mein bhi prabhu hamare liye ek namuna hai he is the pattern for those who seek to be followers of this lamb aur wo unke liye ek namuna hai जो कि खोज कर रहे हैं कि वो उस मेमने के पीछे चलने वाले हैं। वी सी इन हिब्रूस चैप्टर 12 एंड वर्स 2। और हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक समन प्लीज रीड दैट स्क्रिप्चर हिब्रूस चैप्टर 12 एंड वर्स 2। इब्रानियों 12 और 2। यस प्रेज गॉड Now it says you are looking unto Jesus. Par yahan par vachan kehta hai ki prabhu ki or dekhte hue the author and finisher of our life aur jo ki hamare jeevan ka shuru karne wala aur pura karne wala hai. No we if we are really following the lamb we got to fix up our eyes upon the lamb alone. Aur agar hum us memne ke piche chalne wale hai तो हमारी दृष्टि हमारी निकाहें उसी के ऊपर होनी चाहिए प्लीज रिमेम्बर दिस इसको याद रखें। वी हैव टू कीप आवर आईस अपॉन द लैम अलोन और हमने केवल उस मेमने के ऊपर अपनी निकाहें रखनी है एंड वी हैव टू रन दिस रेस विद पेशेंस और हमने बड़े धीरज के साथ में इस दौर को दौड़ना इवन एज द लैम फिनिश हिज रेस और जिस प्रकार से उस मेम ने अपनी दौड़ को खत्म किया नो वी हैव टू सी दैट द गोल दैट जीसस क्राइस्ट हैड इज द सेम गोल दैट फादर हैज कैप बिफोर अस और हमने इस चीज को देखना है कि वो चिन्ह जो कि प्रभु यीशु के सामने था वो ही उस पिता परमेश्वर ने हमारे सामने भी रखा है यू नो वी शुड बी एबल टू सी द पर्पसेस ऑफ गॉड मोर क्लियरली इन आवर लाइफ एज वी लुक एट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और जब हम प्रभु यीशु की ओर देखते हैं 
तो परमेश्वर की योजनाओं को स्पष्ट रूप से हम देख सकेंगे और आजकल बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन में क्यों ठहर गए दे आर नो मोर लुकिंग एट अम और वो अब उस मेमने की ओर नहीं था दे आर लुकिंग एट समिंग अदर और वो उससे और कोई चीजों की ओर था दे आर इन्वॉल्व इन मेनी अदर थिंग्स और बहुत सी दूसरी चीजों में वो व्यस्त है देर आईज आर नॉट ऑन द लैम और उनकी निगाहें उस मेमने के ऊपर नहीं If their eyes were on the lamb there is no place for stagnation at all. Aur agar unki aankhein us memne ke upar hoti to thahar jaane ka koi matlab nahi tha. You know when we keep looking at the lamb aur jab hum apne us memne ki or dekhte hain our goal aur hamara chinn a purpose of god aur parmeshwar ki yojana the will of god aur parmeshwar ki everything will be unfolded unto us from time to time. Aur samay samay par har ek cheez hamare samne khulti chali jayegi. You know so many people बहुत से लोग दे कम टू द लॉर्ड वो प्रभु के पास आते हैं बट आफ्टर हैविंग मेट सम ऑफ देयर नीड्स और लेकिन उनकी जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती है दे आर नो मोर लुकिंग एट द लैम ऑफ गॉड और तब वो परमेश्वर के उस मेमने की ओर नहीं देखते दे बिकम स्टैग्नेंट इन देयर लाइफ और अपने जीवन के अंदर एक जगह ठहर जाते हैं बट व्हेन वी लुक एट द फॉलोअर्स ऑफ द लैम और लेकिन जब हम उस मेमने के पीछे चलने वाले हैं द स्क्रिप्चर सेज दे फॉलो द लैम विदर्स ओवर द लैम व्हेंड और वचन कहता है कि वो उस मेमने के पीछे पीछे चले जहां कहीं भी मैम ना गया सो इन द बिगिनिंग आई वांट टू से वन थिंग टू अस और शुरू में मैं एक चीज कहना चाहता हूं लेट अस कीप आवर आईज ऑन द लैम्प अलोन और हमारी दृष्टि जो है उस मैम ने पर ही रहे द लैम्प ऑफ गॉड जो परमेश्वर का मैम ना है व्हिच टेक अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड और जो कि संसार के सारे पापों को उठा ले जाता है वी नो दैट ही अपीयर्ड टू यू इजंट इट और हम जानते हैं कि वो हमारे सामने प्रकट हुआ एंड दैट्स वेयर योर सिन्स वर फॉरगिवन और इसी कारण से हमारे पापों की क्षमा बट मेनी पीपल हैव बीन सो सैटिस्फाइड दे टुक देयर आईज ऑफ द लैम्प ऑफ गॉड और लेकिन बहुत से लोग यहीं पर संतुष्ट हो गए और अपनी निगाहें उस मैम ने पर से The Lamb of God that was slain for us, for the forgiveness of our sins, for giving us this new life. We got to follow on after this Lamb in our lives. Or ye parmeshr ka meemna jo ke hamare liye mara gaya ta ke hamare paapon ki shama ho hum paitro ho sakhe aur hamari hamesh chahiye ke hamari.